My name is Orietta Janiorio. I'm a professional taster, and these are my diaries. Here we are, we made it to Sicily, and finally we are in Taormina. So come with me and let's go taste some local delicacy. And of course, I had to go check out Pasticceria d'Amore and take a look at the way they make cannoli siciliani. Cannoli siciliani are probably one of my absolute favorite desserts in Italy. Cannoli are tube-shaped shelves of fried pastry dough filled with a slightly sweet and creamy fresh ricotta cheese. And in Taormina, they are dipped in granulated pistacchio, or pistachio, as you say in America, on one side, and bitter chocolate chips on the other side, with a decoration of dry fruit. Cannoli Siciliani are prepared everywhere in the island of Sicily, and every city has a slightly different recipe for their filling. And of course, every pasticceria is very proud of the way they make cannoli siciliani. And now, after a taste of an entire cannolo and a nice sip of Passito di Pantelleria, a unique wine produced with grapes that are Passito, means dried in the sun, made in the island of Pantelleria, and a bite of Cioccolato di Modica, a very unique chocolate made in the city of Modica, and of course, some happy live music in the piazza. <laughs> It is time to go for dinner. I have decided to go visit my friend, Chef Carmelo Shimone at the Trattoria da Don Ciccio. After the usual hugs and kisses, I ask him why did he choose to be a chef? And what does it mean to cook Sicilian food? And why Sicilian food, it is so different from Italian food. Siamo alla trattoria Don Ciccio a Taormina e volevo fare una battuta d'effetto. E la faccia. Qui a, in Sicilia non, non siamo noi a scegliere il mestiere, ma è il mestiere che sceglie noi. Molto diversa. Perché? Noi in Sicilia abbiamo avuto l'influenza a partire dai greci, dai fenici, dai normanni, dagli arabi che ne abbiamo, abbiamo preso tantissimo, e aragonesi, spagnoli, per ultimi i monzù francesi che venivano a cucinare alla corte dei baroni grandi latifondisti siciliani e tutto un insieme di cose. Quindi avete degli ingredienti che in Italia, in Italia non si usano, nel senso nel resto dell'Italia non si mischiano così. Esatto, esatto, non che non si usano, ma che non si fanno degli accoppiamenti come per esempio il nostro tonno, cipolla e cioccolato. Questa era una ricetta dei monzù francesi che la facevano nell'azienda allora, nell della contessa Intellina a, di Donna Fugata. Sono, sono, sono tanti piccoli particolari che magari praticamente fanno una cucina intera. And after a beautiful evening with fantastic food, now it's time for a good cappuccino and for a beautiful visit of the town of Taormina. I am starting with the Greek theater of Taormina, 
This theater is the second largest of its kind in Sicily after the theater in Siracusa. And unfortunately, it is not summertime. Otherwise, it would have been fantastic to listen to some opera or concerts in the theater. From the theater, the view of the Sicilian coast and the city of Taormina, it's absolutely spectacular. A nice walk back to the city center, some shopping, and then a meeting with my lovely friend Salvatore Scuderi, owner of Vasadonna Olive Oil. It is time to check in with him on the 2017 harvest, taste some olive oil, and chat a little about his Vasadonna Olive Oil. Si chiama Vasadonna perché alla fine del, dell'appezzamento del, del, di terreno c'è un torrente dove ne, a fine 1800 venivano le donne a lavare gli indumenti e lì gli uomini che li corteggiavano venivano a vederli e gli rubavano il primo bacio, per questo si chiama Vasadonna. Quindi io ho voluto recuperare questa tradizione portandola avanti. Ma dopo tutto questo lavoro sono esaustato. È piacere time. I'm heading to the coast for some well-deserved relaxation before a long day in the hills of Sicily tomorrow. So for now, it's relaxing time. Sand, water, ah, this might just be the day that I needed.